আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত খামারিগণ কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকের ভিডিওতে আমরা প্রাণীর বাহ্যিক পরজীবী নিয়ে পরজীবীর আক্রমণ বা আক্রমণ করলে কি কি ক্ষতি হয় আমাদের গবাদি প্রাণীতে এর প্রতিকার কি চিকিৎসা কি এ সম্পর্কে আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা জেনে নেই এই বাহ্যিক পরজীবী এগুলা কাকে বলে বা এগুলা কি তো যে সব জীব গবাদি পশু শরীরের বাইরে চামড়ার উপরে বসবাস করে এবং রক্ত শোষণ করে তাদেরকে বাহ্যিক পরজীবী বলে বাহ্যিক পরজীবীর মধ্যে উকুন আঠালি মশা মাছি মেন্স ইত্যাদি রয়েছে তো গবাদি পশুর মধ্যে গরু ছাগল মহিষ ভেড়া শুকর ও মুরগির খামারে এই মেঞ্জের আক্রমণে বা মাছির আক্রমণে বা আঠালির আক্রমণে ফলে আমরা ঘামারিগণ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকি তো বাহ্যিক পরজীবী গবাদি পশুতে যে ধরনের ক্ষতি করে সে ক্ষতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে যে পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে আর একটা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি করে থাকে প্রত্যক্ষ ক্ষতি হচ্ছে যে সব পরজীবীগুলা প্রাণী দেহে থাকে পানি দেহে বসবাস করে এবং সরাসরি রক্ত তুষে খায় উকু নাটালি মশা মাছি ইত্যাদি যখন গবাদি পশুকে দংশন করে তখন গবাদি পশু অস্বস্তি বোধ করে এবং ভালোভাবে সে খেতে পারে না যখন সে খাচ্ছে তখন যদি কোনো মশা মাছি বা কোনো আটালি বা কোনো কোন যদি তাকে কামড় দেয় সে অস্বস্তিতে পড়ে তখন সে ভালোভাবে খেতে পারে না এতে সব ধরনের উৎপাদন কমে যায় তো বহিপরজীবীর আক্রমণের ফলে প্রাণীতে আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে যে ধরুন প্রাণীটি রক্ত চুষে খাওয়ার ফলে সে রক্ত শূন্যতা ভুগতে পারে তো আমরা জানি যে মশা মাছি বা আটালি বা অন্যান্য যে বাহ্যিক পরজীবীগুলো আছে এগুলা কমপক্ষে দশমিক দুই মিলিলিটার থেকে পাঁচ মিলিলিটার পর্যন্ত রক্ত তুষে খায় তো একটা মশা বা মাছি বা অন্যান্য বাহ্যিক পরজীবী যে এতটুকু রক্ত খায় তাহলে যখন একটা প্রাণীতে অনেকগুলা হাজার হাজারের মতো এই সব পরজীবী থাকে তখন তার অবস্থা খুব করুণ হয়ে যায় সে রক্ত শূন্যতায় ভোগে রোগা শুটকি হয়ে যায় তাছাড়া শীতকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায় মশা মাছিগুলোর প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায় উপনের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায় তো সদ্যজাত গরু শাক আছে বা বাসুর আছে বা ছাগল ছানা বা ভেড়ার ছানা এগুলো যখন খুব ছোট অবস্থা থাকে তখন এই মশা মাছি এগুলো তো রক্ত খাই তার সাথে আটালি উকুন মেন্স এগুলার রক্ত খাওয়ার কারণে সে রক্ত শূন্যতায় ভোগে বাসুর মারাও যেতে পারে বাহ্যিক পরজীবীর গুলোর কামড়ের কারণে শরীরের বা চামড়াতে ক্ষত সৃষ্টি হয় কিভাবে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে যে বাহ্যিক পরজীবী যখন গরু বা ছাগল বা ভেড়া মহিষের ত্বকে কামড় দেয় তখন সে এখানে একটা অ্যালার্জিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তখন সে শরীর শক্ত কিছুর সাথে ঘষাঘষি করে এভাবে শরীরের শক্ত কিছুর সাথে ঘষাঘষি করার কারণে ত্বকে এবং চামড়া ক্ষত সৃষ্টি হয় তাছাড়া গবাদ গবাদি পশুতে এইসব বাহ্যিক পরজীবী কামড়ের কারণে প্রুরাইটিস অ্যালার্জিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যখন একসাথে খামারিতে অনেকগুলো প্রাণীতে প্রুরাইটিক অ্যালার্জিক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তখন একে চিকিৎসা খরচ অনেক বেশি হয়ে যায় তাছাড়া কিছু কিছু আটালি আছে যেগুলার শরীরে যখন কামড় দেয় কামড় দিলে এখান থেকে একটা বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত করে সেগুলা গবাদি পশুর জন্য খুবই এখন আমরা বাহ্যিক পরজীবী দ্বারা যে পরোক্ষভাবে গবাদি পশুর যে ক্ষতি হয়ে থাকে সেগুলা আলোচনা করব কতগুলো বাহ্যিক পরজীবী অসুস্থ প্রাণী থেকে সুস্থ প্রাণীতে রোগ ছড়াতে পারে যেমন আটালি দ্বারা বেবিসিওসিস এনপ্লাজমোসিস ইত্যাদি রোগ ছড়াতে পারে ঘি বা মাছির মাধ্যমে ওলান প্রদাহ আর এখন যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়াবহ রোগ রামপি স্কিন ডিজিজ এটা কিন্তু মশা মাছির মাধ্যমে ছড়াতে পারে মাইসের মাধ্যমে ব্লু টাং আফ্রিকান হর্স সিকনেস ইত্যাদি রোগ ছড়াতে পারে তো কিছু বাহ্যিক পরজীবী আছে যেগুলা ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে এগুলো হচ্ছে ব্লু টাং আফ্রিকান হর্স সিকনেস ইত্যাদি কতগুলো আমাদের দেশে গরু ছাগল মুরগি বা ভেড়া শীতকালের শেষের দিকে উকুন বা দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে তো প্রাণীর তলপেট গলকম্বল লেজের মাত ফুতনির নিচে পায়ের কুস্কির মধ্যে এসব পরজীবীগুলো থেকে থাকে তো উকুন 
যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় শীতের দিনে সেটা হচ্ছে একটা উকুন উকুন কিন্তু গবাদি পশুর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা প্রজাতির জন্য আলাদা আলাদা উকুন হয়ে থাকে যেমন যেগুলা উকুন পোলট্রির হয়ে থাকে বা মুরগির হয়ে থাকে সেগুলো কখনোই গরুর হবে না তো উকুন এটা স্থায়ীভাবে শরীরে থাকে এবং শরীরের রক্ত তুষে নাই আছে মাইক এটা এক প্রকার বহিপরজীবী যা এটা স্থায়ীভাবে পশুর শরীরে থাকে না এটা যখন তার প্রয়োজন হবে সে পশুর শরীর থেকে রক্ত শোষণ করবে এবং চলে যাবে আবার যখন প্রয়োজন হবে আবার রক্ত শোষণ করবে আবার চলে যাবে তো পরবর্তীতে এগুলা গোয়াল ঘরের যে অপরিষ্কার জায়গা আছে বা গোসলার ভিতরে যে ফাঁক ফোকর আছে বা বেড়ার ফাঁক এগুলোতে অবস্থান করে ঠিক আছে এখন আমরা এসব বাহ্যিক পরজীবীর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করব কি কি ব্যবস্থা নিলে আমাদের খামারের গবাদি পশুগুলো বা পাখিগুলো এই বাহ্যিক পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম সেগুলো আমরা আলোচনা করব তো আমাদের যে খামার আছে বা পোলট্রি শেড আছে শেড সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে শেডের আশেপাশে বা খামারের আশেপাশে যদি ঝোপঝার থাকে এই ঝোপঝারগুলো হচ্ছে পরজীবীর যে মাসি বা মশার হচ্ছে আবাসস্থল এসব আবাসস্থলগুলো ধ্বংস করতে হবে তারপরে হচ্ছে আমাদের যে গব ইয়া ফার্ম থেকে বা খামার থেকে যে গোবর বা মূত্র বা প্রাণীর পাখির মলগুলো থাকে সেগুলো রাখার জন্য যে নির্দিষ্ট স্থান থাকে স্তূপ থাকে স্তূপগুলো অবশ্যই আমাদের খামার থেকে দূরে রাখতে হবে তাইলে দেখা যাবে যে এসব মশামাছি আমাদের ফার্মের আশেপাশে থাকবে না তো আমাদের প্রাণীকে আক্রমণও করতে পারবে না তো যখন যখন এসব মশামাছির আক্রমণ বেশি হবে তখন আমাদের এ বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে তো এখন আমরা জেনে নেই যে এসব বাহ্যিক পরজীবীর আক্রমণের কারণে যে গবাদি পশুর যে ত্বকে সমস্যা সৃষ্টি হয় বা এসব আক্রমণ করলে তো আমাদের কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত আর চিকিৎসা কি হতে পারে তো এসব চিকিৎসা হচ্ছে আগে প্রাথমিকভাবে আমাদেরকে অবশ্যই মশামাছি নিধন করতে হবে আমাদের ফার্মের আশেপাশে কোনো ভাবে যেন মশামাছি না থাকে সেজন্য আমাদের ইনসেকটিসাইড স্প্রে পাওয়া যায় বিভিন্ন কীটনাশক পাওয়া যায় এগুলো ব্যবহার করতে হবে আর আক্রান্ত পশু পাখির ক্ষেত্রে আইভারমেক্টিন গ্রুপের বিভিন্ন স্প্রে পাওয়া যায় বা ইনজেকশন পাওয়া যায় এগুলো অবশ্যই রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শক্রমে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তো আশা করি আপনারা সবাই এই সব বাহ্যিক পরজীবী সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং আপনার খামার চারপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন যেন কোনো প্রকার এসব মশামাছি আপনার গবাদি পশুকে আক্রমণ করে আপনার খামারকে ক্ষতি দিকে ধাবিত করতে না পারে আপনার খামার লাভজনক হওয়ার জন্য সব ধরনের বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা জোর